，激战四十三天，面对敌军的疯狂进攻，志愿军如何夺取上甘岭之战的胜利？面对敌方的嚣张气焰，是谁完成朝鲜战场上的最后一击？那些曾经浴血沙场的志愿军，如何追忆自己逝去的青春？热血一九五零之最后一战，传奇中国精彩奉献。一九五一年的七月十日，两军在位于朝鲜半岛的开城来凤庄拉开了停战谈判的序幕。双方都派出了强大的谈判阵容，志愿军方面的首席代表是邓华。然而，会谈从一开始就进入了僵持阶段，一直毫无进展，这该如何是好呢？他提出一个方案，我们提出另一个方案，是我们这个是我们掌握一条原则，就是有利、有理、有节。这个是我们相位是掌握的这个这个对立，这是很有利的一个说一个武器，这可以引到世界舆论呢。这是当时的中国记者拍摄的画面，这些西方记者们正在打赌，赌这个无聊的谈判会什么时候结束。一个最悲观的记者认为，起码是五个星期以后。可事实上，这是一场没有赢家的赌局。因为这场谈判的结束时间是两年之后。当时，中朝代表把重点放在三个核心问题上：一、停火；二、恢复三八线为朝韩边界；三、外国军队尽快撤离。而韩美方并没有接受这一建议，反而要求将停火分界线向北推进。就是你为为什么这样话呢？他说：“我要补上我的。”海空优势，你呃中朝军的你没有空军，你没有海军，我有空军，我有海军，是不是？我有这个实力，是吧？你要用这个来来补偿我。针对美方提出的海空补偿说，邓华和同事们同样提出陆地补偿说，即美方也应以土地来补偿中朝方面强大的陆军优势。美军代表哑口无言，谈判就此陷入停顿。事实已经越来越明显，谈判桌上谈不拢的，只能从战场上去争取。一九五一年八月二十三日，中朝方面通知美方中断这次谈判。而就在五天前，美军已经发起了进攻。他们说：“让大炮和机关枪去辩论吧。”说用飞机大炮，他那就打了。这结果他就发动那个什么，就是从五年开始啊，就干了这一点。发动了下一攻势，秋一攻势。这时，一直想上前线的杨瑞鹏终于如愿以偿，他被任命为十九兵团六十三军幺八八师作战科长，直接参与了这次开城保卫战。我在那防御呢，就是因为那个形势对我们不利，我们要是要开城谈判。我们要争取一个有利的地形、有利的条件，保卫开城。十九兵团司令杨德志认为，保卫开城并不是一味死守，有效的进攻同样是必须的。他命令杨瑞鹏所在的幺八八师会同幺八七师奉命前出，抢占了有利地形。很快，联合国军发起了猛烈进攻。就这个八百点六的高地，大概也也一平一两平方公里这么大个面积吧，可以落到六七千发炮弹。那个山头上那个悬土啊，大概有一一米来的深，炸到。怎么办呢？就是挖的挖挖山洞，挖地道。杨德志的第十九兵团原是华北军区部队。国内战争期间，这支部队在华北平原上练就了一身独特的土工作战方式。杨德志当年就是凭借这一独门功夫，打下国民党重兵把守的石家庄，开创了解放军攻打大城市的先河。现在，杨德志把这种战法又搬到了朝鲜战场。志愿军很快发现了坑道战的好处，不久就全线推广起来。
这也为日后的相持作战奠定了胜利的基础。这里是传奇中国。经过前几轮的交手，志愿军虽然将美韩军队从鸭绿江赶到了三八线以南，但是自己也付出了巨大的代价。战争双方都需要休养生息了。这时的志愿军将领再次想起了毛泽东的“论持久战”，战争的目的不是别的，就是保存自己，消灭敌人。那么如何才能保存自己呢？志愿军的将士们将坑道的作用发挥到了极致。所谓呢，防止敌人这个给我们造成重大的伤亡，就是要挖地道。碰到坏蛋是要挖这个，要挖耳洞了，要挖小坑。成功因为呢，要挖挖大一点，永久性的工事。所以他从国内啊调这个调这个建筑器材，调那个土木工程师，他首先要在三面头开花。一九五一年入伍的志愿军老兵游克元，当年正是陈赓指挥的三兵团老战士。他的驻地是一个名叫“苏达州牛蛙公司”。据后来统计，游克元和他的战友们修坑道时挖掘出来的土石方，如果垒成一米见方的墙，可以绕地球一圈半。西方人将游克元这些志愿军战士称作“必居洞中的龙”。眼看着志愿军的防守攻势日益完善，美国人坐不住了。第八集团军司令范弗里特决议，要在上甘岭打开缺口。这位一向作战勇猛的指挥官，用数量众多的远程大口径火炮，开始不计成本的轰炸。尽管范弗里特的炮火很猛烈，但志愿军之前的坑道建设还是让游客员们得以幸存。他们英勇地发起了反击。范弗里特原本计划用伤亡二百人的代价，五天的时间拿下上甘岭，但四十三天后，范弗里特在付出两万五千人的伤亡代价后，仍然一无所获。上甘岭还是牢牢掌握在志愿军手中。上甘岭一战后，联合国方面那些曾经叫嚣谈判桌上得不到的，要从战场上得到的狂人们，终于又回到了谈判桌前。但也有一些人并不服气，他们依旧幻想着依靠武力打到鸭绿江，彻底将共产主义赶出朝鲜半岛。没想到他们得到了更大的惩罚。到底是谁完成这最后一击的呢？六十年代，曾把德国沙漠之虎送入地。这是一段珍贵的视频。一九六零年五月，英国元帅蒙哥马利访华。这位传奇将军因为在第二次世界大战中的卓著战功而被世人熟知。访问过程中，他向毛泽东提出一个要求，希望去探访一位中国将军和这位将军指挥的部队。毛泽东慨然应允，蒙哥马利大喜过望。那么，蒙哥马利为什么提出这样的请求？他要探访的又是哪位将军呢？激战四十三天，面对敌军的疯狂进攻，志愿军如何夺取上甘岭之战的胜利？面对敌方的嚣张气焰，是谁完成朝鲜战场上的最后一击？那些曾经浴血沙场的志愿军，如何追忆自己逝去的青春？热血一九五零之最后一战，传奇中国精彩奉献。人生自有境界不同，华灯初上，喧嚣渐隐，意兴阑珊。纪录片栏目《传奇中国》，璀璨呈现，传奇从现在开始，看中国。一九六零年五月，蒙哥马利如愿以偿见到了他想要见的那位中国将军。在这位将军的陪同之下，蒙哥马利参观了正在训练的部队。看到刺杀表演时，蒙哥马利眼睛直了，因为这个由五百名士兵组成的方队气势磅礴，动作整齐划一，如同一个人。蒙哥马利认为，这群士兵肯定是服役多年的军官。于是，在得到允许之后，他走入了方阵，随便摘下了一名士兵的帽子。当他看到新兵标志性的大光头时，他被震撼了。
紧接着，蒙哥马利又来到了射击场，他随意拿起一支步枪，利兹即发，远处钢靶应声倒地。蒙哥马利这时做出了一个让在场所有人都屏住呼吸的动作，他将手中的步枪递给了一直陪同在旁的那位中国将军。这位将军微笑不语，接过枪后立即射击，同样是弹雾虚发。蒙哥马利再次被震惊。不久之后。他在香港对记者说：“在这里，我要告诫我的同行，不要同中国军队在地面上交手，这要成为军事家的一条禁忌。”毛泽东听到这个消息后，一语双关地说：“杨勇上将，上将杨勇。”那位陪着蒙哥马利的中国将军正是杨勇。那么，蒙哥马利来中国后，为何点名要见杨勇呢？这还得从七年前的朝鲜战场说起。这是一张拍摄于一九六零年的照片，从左至右依次是杨勇、杨成武、杨德志，这也是我军历史上著名的“三杨”。解放战争时期，当年红军队伍里这三个最年轻的团长都已经成为统兵一方的兵团司令。一九五零年十一月，三杨当中年纪最大的杨德志，在率领十九兵团出征朝鲜之前，前往北京拜会周恩来。他后来在回忆录里这样写道：“周总理说，你们十九兵团，还有杨勇、杨成武同志指挥的两个兵团，都是有着光荣传统、战斗力很强的部队。我曾经说过，要把你们三杨拿出去，叫做‘三杨开泰’。”周恩来说到做到。一九五二年六月，杨成武率二十兵团出征朝鲜，但不久因病回国治疗。接任杨成武的正是三杨当中最后一杨杨勇。严格意义上讲，杨勇当时是带着情绪去朝鲜的，人如其名。这位长着一副浓眉的将军，以勇猛善战著称。但当中国人民志愿军正式入朝参战时，这位迫切想着要与美军一较高下的猛将正在南京军事学院学习。等到他终于有机会来到朝鲜战场时，当时的战争双方已经做好了签订停战协议的准备。这不禁让他有了一种英雄无用武之地的遗憾。但双方代表在谈判桌上的争执却给了杨勇希望。关键就在于。谈判进程中一直悬而未决的战俘问题，因为这个朝鲜停战协定最后卡在战俘问题上，因为我们手里有美方和南韩的俘虏只有一万多人，而美方在他手里有我们朝鲜人民军和中国人民志愿军的战俘有十多万人。那么我们说，全部遣返，我把一万多还给你，你把十几万还给我。他说不，一对一交换，我一个换你一个，这这样子就顶住了。尽管谈判陷入了僵持，但一直保持着强烈斗志的志愿军并没有浪费宝贵的时间，他们想尽办法给前线补充了大量给养。并没有放弃任何可以歼灭敌人的机会。早在五次战役以后，志愿军就调整了战略思路，不再强求大规模运动作战，而往往集中一个军的兵力，只求歼灭对方一个营。简而言之，杀鸡就要用牛刀。在这种强有力的军事打击下，一直不肯在战俘问题上妥协的美国人，终于接受了中朝方面提出来的方案。一九五二年六月十五日，志愿军司令部下达了十六日起停止主动向敌攻击的命令，所有人都欢欣鼓舞，以为战争即将结束。但谁也没有想到的是，两天之后的一场突然变故，又让整个和谈前景变得暗淡起来。但是敌人还不，他他的捣乱啊，不是些，特别是李承晚，是吧？他就是，他就接着自愿遣返这个命令。扣这个扣，呃，释放了两两万多张。北帝国主义是在也从停战签字了以后，李承晚他不是还在那叫啊，他要自己单独干
，要这机器打下去也是目的。整个朝鲜战争期间。无论是军事上还是政治上，李承晚组建的韩国政府都遭受了极大的打击。即使是在谈判期间，李承晚也不能得到美国盟友的尊重，这让他觉得受到很大侮辱。盛怒之下，这位顽固的政客不顾双方已达成的协议，私自扣留两万多名朝鲜战俘，还扬言要再向北进攻。李承晚很快就要为他的鲁莽付出代价。到了朝鲜准备签字啊，他都说：“这个签字先别别别签，再给你承晚呢一个的惩罚，啊，所以最后是让他最后，呃，把这个情况告诉毛主席，毛主席同意。”因为有了李承晚的狂傲，一直感叹时运不济的杨勇，终于得到了在国际战场上一试身手的机会。早在一九五二年，朝鲜战争双方高级指挥员层面都发生了一些变化。联合国军方面，李奇微去了欧洲担任北约最高军事指挥官，接替他的是后来在停战协议上签字的克拉克。志愿军方面的人事变动则更值得我们关注，因为牵涉的相关人物全部来自于湖南。一九五二年四月，彭德怀回国主持军委工作。但他仍保留着志愿军司令一职。六月，任志愿军代司令的陈赓也被召回国内，去筹办我军第一所军事工程大学，代司令一职便由邓华接任。紧接着，一九五二年七月，十九兵团司令杨德志被任命为副司令。也就是说，自此以后，志愿军在朝鲜战场上的军事行动实际上都由邓华和杨德志这两位将军来指挥。1953年6月，志愿军决议要惩罚出尔反尔的李承晚，邓华和杨德志将这个任务交给了杨勇。于是，三位将军联手完成了朝鲜战场上的最后一击。李承晚敢于抛开美国等联合国盟友，单独向志愿军叫板。并不完全是一时的冲动。经过近四年的战争锤炼，他统领的韩国军队已经今非昔比，其战斗力已经与美军十分接近，这让李承晚很有底气。他相信他的军队有实力单独完成朝鲜半岛的统一，但是很明显，他过分高估了自己的力量。说李承晚怎么再说？说李承晚再说了以后，我们不管，我们不会的，他说这个没有了，没事。现在志愿军决议要给李承晚一点惩罚。整个战线上，以杨勇二十兵团驻守的金城地区最为合适，因为杨勇的当面之敌几乎全是韩国军队。杨勇指挥员提出了作战的方案，我这这几个军怎么个打法？分一个东地团，一个西地团，一个中地团，分三个地团来打这个大仗。杨勇司令员的时候提出来的时候，三个集团，哪边是西集团，这边东集团，同，这边是中集团，同时攻击，几四四个军同时攻开火，打敌人个措手不及。尽管中央希望要让狂傲的李承晚自食苦果，但杨勇提出来的作战方案还是让很多人大吃一惊。因为五次战役以后，志愿军从未主动发起大规模战斗，即使是战况空前的上甘岭，实际投入战斗的也不过两个军。而现在，杨勇计划投入的兵力达到五个军，很多人都说出了自己的担心。敌人攻势，修都修的相当强。相当强大，你突不破怕是一时突不破
，你伤亡大，有点危险，是吧？你你你你你这个这这个这个仗打的有点，有点太大呀，几个军同时攻击。杨勇坚持了自己的意图，并得到了邓华、杨德志的支持，他们慷慨地将所有当家宝贝都送到了金城前线，由杨勇统一指挥。一九五三年七月十三日深夜十点，杨勇一声令下，志愿军炮兵一千门大炮一起怒吼，几平方公里的敌人阵地在大雨中燃烧起来。炮火刚刚延伸，二十兵团、三个突击集团在友军配合下，向韩国军队四个师二十五公里的防御正面开始突击。五次战役以后，志愿军坚定地贯彻中央部署，积小胜为大胜。从未大规模主动出击，现在，志愿军战士们积蓄了两年的攻击能量，终于得到了释放。他们又如狂风扫落叶般，横扫一切当面之敌。把他十步一一打，他乱了掉了，乱了马脚了，敌人就说说一点话他就溃败。这次战役中，李成宛成了孤家寡人，因为之前的一意孤行。他的盟友们都在冷眼看他在志愿军的炮火里煎熬，谁也不愿意拉他一把。在一旁做壁上官的美第八集团军，后来在战史上这样写道：“令人难以置信的大量炮火在头上呼啸，在呼啸声中，他们前赴后继攻击这个地区的大韩民国防线。在共军的猛攻下，前哨阵地一个接一个的被打垮了。”有一点出其不意呀、啊，攻其不备呀、啊。他平常的时候，他老是防守两三年呢，哎，你都是小打小闹，一个班一个排的，这么给我这么斗，你怎么一家伙的时候，一个军，呃，左边一个军，右边一个军都突过来，敌人都乱套了，他都根本没想到啊。<笑>战后统计，金城反击战役中。我军二十兵团共歼敌五万两千七百八十三人，其中俘敌两千八百三十六人，超过预定计划的五倍。更重要的是，坦克、卡秋莎火箭炮等现代武器的大规模使用，更让对手们感到了恐惧。他们深刻地认识到，眼前的对手早已经不是三年前的那支农民军了，他们几乎是在一夜之间成了世界空军强国。最后谈判了。是吧？这个坟前线人，你们站到哪里就画到哪里，他也不争了。期盼已久的胜利就这样不期而至。一九五三年七月二十七日上午十时，彭德怀用这支笔在停战协议上签下了自己的名字。历时三年的朝鲜战争终于宣告结束了。彭德怀的秘书杨凤安还记得当时的情形。这就晾被子了，现在伤都了是啊，到那一看，坏了，穿这样了，是的，全是湿的。据有关部门最新统计，三年抗美援朝战争，中国总计牺牲十八万三千一百零八人